திருநள்ளாறில் இருக்க சனீஸ்வரன் கோயில் மேலே நாசாவோட செயற்கைக்கோள் பறக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அதோட செயல்பாடு வந்து எடுக்கிறதாகவும் அதுக்கப்புறம் தானாகவே வந்து சரியாயிடுது அப்படின்ற மாதிரி வலைத்தளத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அறிவியல் ரீதியாக எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன் ஸோ முதல்ல வந்து செயற்கைக்கோள்னால் என்ன அதோடய பயன்பாடுகள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இன்றைக்கி சேட்டலைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வானிலை இயற்கையாக வெதர் ரிப்போர்ட் எடுக்கும் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் ஃபைன் பண்ணவும் டெலிகம்யூனிகேஷன் அதாவது இன்டர்நெட்டு டிவி சேனல்ஸ் போன்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் இங்கே சேட்டலைட் தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஏன் சேட்டலைட்டை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஏரியா எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல சேட்டலைட் தேவைப்படுது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நின்ன இடத்துலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவை மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதே ஒரு நாலஞ்சு மாடி கட்டிடம் ஏறினதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான தூரம் பார்க்க முடியும் இதே ஒரு மலையினோட உச்சிக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஒன்றும் அதிக தூரங்கள் பார்க்க முடியும் இப்படி அதிகமான தொலைவு அதிகமான தூரங்களை வந்து கவர் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் கவரேஜ் வேணும்னா சேட்டலைட் வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே வந்து தூர்தர்ஷன் டிவி பார்த்த டைமில் எல்லார் வீட்டையும் மாடியிலையும் ஆண்டனா இருக்கும் அவங்க டிவி ஸ்டேஷனில் இருந்து அவங்க பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சிக்னல் அனுப்புவாங்க அது மூலியமாக நம்ம ஆண்டனாக்கு ரிசீவ் பண்ணிப்போம் இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் தான் அவங்களால வந்து கவரேஜ் கொடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் சன் டிவி மாதிரியான சேட்டலைட் சேனல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க வைடா இந்த மாநிலத்து மற்ற மாநிலத்துக்கும் மற்ற நாட்டுக்குமே வந்து கவரேஜஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து சேட்டலைட்டை யூஸ் பண்ணாங்க இப்படி மேக்ஸிமம் ஏரியாஸ் எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சோ அங்கெல்லாம் வந்து சேட்டலைட்டை பயன்பாடுகள் வந்துச்சு இப்போ இந்த சேட்டலைட் வந்து பூமியை வந்து எப்படி வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு எதனால் அது வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற ரீசனை பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு பாலை எடுத்து நம்ம தூக்கி போகிறோன்னா என்ன பண்ணுது அது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு புவியோட ஈர்ப்பு விசையால் வந்து கீழே இருந்தது அதே பால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர்ப்பு விசையால் வந்து கீழே இருந்தது ஒரு கன் எடுத்து நம்ம ஃபயர் பண்ணுறோம் என்ன வருது அதோட தோட்டா வந்து கொஞ்சம் தூரம் எவ்வளோ தூரம் மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஐநூறு அறநூறு மீட்டர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர்ப்பு விசையால் கீழே வந்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருவாக தான் அடிப்படையில் வந்து நமக்கு வந்து காணப்படுது இது அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு பொருள் ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீடுக்கும் கிராவிட்டிக்குமே வந்து சம்மந்தம் இருக்கு ஸோ இதே போல தான் வந்து பூமிக்கு மேலே வந்து சேட்டலைட் வந்து சுற்றி வரணும்னா அதுக்கான ஸ்பீடு வந்து முக்கியம் அப்படி குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் வந்து சேட்டலைட் சுற்றி வரணும்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் இருக்கணும் அந்த ஸ்பீடு தான் வந்து இருபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து சேட்டலைட் சுத்தனா மட்டும்தான் அந்த வட்டப்பாதையில் குயிர்ப்பு விசையாலும் வளிமண்டல அழுத்தத்தாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் சேட்டலைட்டால் வந்து சுற்றி வர முடியும் இயங்க முடியும் இந்த பூமிக்கும் சேட்டலைட்டுக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸை வந்து ஆல்டிடியூட் சொல்கிறோம் இந்த ஆல்டிடியூடை பேஸாக வச்சு இந்த சுற்றுவட்ட பாதையை மூணாக பிரிக்கும் ஒன்று வந்து லோயர் ஆர்பிட் இன்னொன்று வந்து மீடியம் ஆர்பிட் இன்னொன்று வந்து ஹையர் ஆர்பிட் இந்த லோயர் ஆர்பிட் அப்படின்றது பூமியிலேருந்து ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் வந்து சுற்றி வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரியான யூசேஜுக்கான சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது வந்து மீடியம் ஆர்பிட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கைக்கோள் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் இதில் இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா சேட்டலைட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது வந்து ஹையர் ஆர்பிட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே டிஸ்டன்ஸில் வந்து சுற்றிட்டு இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹையர் ஆர்பிட் சொல்கிறோம் இல்லை ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் ஒன்று ஷார்ப்பான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சேட்டலைட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம விண்வெளியில் ஆயிரத்தி நூறுக்கு மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் வந்து பயன்பட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணாத செயற்கைக்கோளும் அந்த இடத்துல வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு சேட்டலைட்டோட தேவைகள் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அதை எப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பீடை குறைப்பாங்க ஒரு சேட்டலைட்டோட வந்து ஸ்பீடை குறைக்கும் போது என்ன பண்ணும் பூமியோட வந்து ஈர்ப்பு விசையில் அது வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம பூமிக்கு மேலே இருக்க வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் போடும் போது அது வந்து ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் வந்து ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து செல எழுக்க வைக்கிறாங்க இப்போ சேட்டலைட்னா என்ன அது எதுக்காகலாம் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் அது எப்படி வந்து ஒரு ஒட்ட பாதையில் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அது எப்படி செயல் எழுக்க வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நேரடியாகவே
மாதிரி ஏதாவது வந்து சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்ற ரிசர்ச் பண்ண சொன்னேன் எந்த காலகட்டத்திலையுமே அதை மாதிரி எந்த ஒரு மாற்றமும் அதில் நிகழலை அதனால் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது இதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்றத தெளிவாக அவர் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் சனி போன்ற மற்ற கோள்களுடைய ஈர்ப்பு விசை வளிமண்டல அமைத்தம் இதனால் அது வட்டப்பாதையில் மாறுதல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எப்பயுமே வந்து தீமில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையுமே வந்து தெளிவாக குறிப்பிட்டு இருந்தார் இந்த விஷயங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது அறிவியல் பூர்வமாக இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்றது நம்மளால் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த தயவு செஞ்சு ஒரு மத ரீதியான கண்டுபிடித்தில் தயவு செஞ்சு பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இந்த இடத்துல கோவிலுக்கு பதிலாக ஒரு சர்ச்சாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மசூதியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரியார் சிலையாகவே இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரியான நிகழ்வு நடந்தது அப்படின்றத கண்டிப்பாக வந்து அறிவியல் பூர்வமாக நம்மளால் வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்றது தான் நிகர்சமான உண்மை இந்த நிகழ்வை பற்றி இணையதளத்தில் நிறைய பேர் பேசினாலும் இதுவரைக்கும் நாசால் இந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டதை எந்த ஒரு ஆதாரமும் இதுவரைக்கும் யாருமே சொன்னதே கிடையவே கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இணையதளத்தில் பரவத்தை பார்க்குறதே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எதையும் தாண்டி பாட புத்தகத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எந்த நம்பிக்கையுமே இல்லாமல் இருக்குன்னு போது அடுத்த தலைமுறையை வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கும் அதனால் நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு மதங்களை கடந்து அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை சொல்லித்தர வேண்டியது நம்மளோட கடமையாக இருக்குது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இதை போன்று வரலாற்றை தேடி பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்